குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் வந்து மார்னிங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் நைட்டும் ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் நடக்கிறபடி நடக்கும் ஆனால் வந்து இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வேறு ஒரு டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நைட்டு தான் யோசித்தேன் ஏர்லி மார்னிங் போல் ஒன் ஓ கிளாக் செஷன் நேற்று செஷன் வந்து முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறமா வந்து ஓகே ஏதாவது ஒரு நியூ டாபிக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மார்னிங் எந்த அளவுக்கு க்ரௌடு வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ யாராவது வந்து ஸ்பீக்கராக வரணுன்னா வாங்க நான் எல்லாருக்கும் இன்வைட் தரேன் ஸோ இங்கே எத்தனை பேருக்கு வந்து கேரிவி தெரியும்னு தெரியல ஹாய் விஷ்ணு ஹாய் ஹாப்பி மார்னிங் உங்களுக்கு தெரியுமா கேரிவி யாருன்னு ஐடியா இருக்கா ஓகே அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு காலைல பேச வந்திருக்கேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் கார்த்திகேயன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா புரியல அப்படி எல்லாம் இல்ல பிரதர் ஜகத்தல ஒரு <laughs> 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 ஜகத்தல அப்புறம் மோகன் உங்க ரெண்டு பேருக்கு யாராவது வந்து கேரிவி யாருன்னு தெரியுமா ஓகே மோகன் உங்களுக்கு தெரியாதுங்க ப்ரோ என்னங்க யாருமே தெரியலன்னு சொல்றீங்களே ஓகே ஓகே நான் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு பார்க்குறேன் யாருக்கும் நான் வெயிட் பண்ணல யாராவது வந்து டவுட் இருக்கு இல்லை நீங்களும் வந்து கேரிவே பற்றியோ இல்லை என்கிட்ட ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணுறேன் மாட்ரேட்டராக வந்து ஜகத்தில் வந்து நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவரும் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்க் ஓகே ஓகே கேரிவின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் காட் ஃபாதர்னு சொல்லலாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு இது புதுசாக தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் அவரை பற்றி வந்து மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினச்சேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக வந்து இருக்கிறவர் ஸோ யூஎஸில் வந்து நியூயார்க்கில் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாய் கம்பெனி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் வாய்னர் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் தான் வந்து சிஇஓ அதுக்கு அவர் எப்படி இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் அவரோட பிஸ்னஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்றத நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் அவரோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயின் ஓகே ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஓகே நம்ம இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் சம்திங் ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் யூடியூப்பில் வந்து ஒயின் ரிவ்யூஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதாவது அவரோட எங்கர் ஏஜில் ஓகே ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ஒயின் 
பண்ணியும் டேஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த டேஸ்ட்டு பேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்றது அவர் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாருன்னா ரிவ்யூ கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து அவரோட ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை காம்படிட்டர்ஸ் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் ஓகே அவருக்கு தேவை என்ன நினச்சாருனா ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் வேணும் ஸோ ஆடியன்ஸை எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய பிராண்ட் வந்து நமக்கு வந்து சேல்ஸ் ஆகும் நம்மளோட ரெவன்யூ வந்து சேல்ஸ் ஆகும் மேபி வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போலாம் வந்து யூடியூப் வந்து பெரிய லெவல் இல்லை ஆனால் அது ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஏன்னா அவர் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் மணி எதுவுமே பெருசாக கிடையாது சேல்ஸ் நடக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸுக்கெலாம் வந்து அந்த டைமில் டிஜிட்டல் மீடியா வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து இல்லவே இல்லை அப்போ தான் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருந்த டைம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யூடியூப்பில் மட்டும் வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து கிராஜுவலாக வந்து அவரோட வீடியோஸ் வியூவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோவும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது தி எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா ரீபர்பஸ் கண்டென்ட்ன்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீடியோஸ்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் இப்போவும் அந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஃபார்முலா இப்போ வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் என்னென்னா அவரோட மெயின் ஃபோக்கஸாகவே என்னென்னா வீடியோஸ் ஓகே ஸோ வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த வீடியோஸை வந்து ரீபர்பஸ் கண்டென்ட்டாக மாற்ற ஆரம்பித்தார் என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு டைம் கிடையாது ஸோ அதனால் என்னென்னா அந்த வீடியோவை ஆடியோவாக சேஞ்ச் பண்ணி ஐடியூன்ஸு கூகுள் பாட்காஸ்ட்டுன்ற மாதிரி அப்லோட் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ அதில் வந்து ஆடியன்ஸ் ஒரு பத்து பேர் வந்தால் கூட நமக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா அந்த வீடியோவை பேஸ் பண்ணி வீடியோ பிளாக் போஸ்ட்டு லாங் லாங்காக வந்து இப்போ போஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஏதாவது வந்து கோட் வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த கோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்ட்ரெஸ்ட்டு இல்லைனா வந்து இன்ஸ்டாகிராமுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால அதையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்லாம் இருந்துட்டு இருந்ததுல இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஸோ வந்து இந்த போ வீடியோவை வந்து கிளிப்பிங்ஸாக வந்து எடிட் பண்ணாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ரீலுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லை இன்ஸ்டா யூடியூப் ஸ்டா ஷார்ட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த டைமில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் எடிட் பண்ணி எல்லா சோஷியல் மீடியா சேனல்ஸ்லேயும் வந்து ஓ இப்போ ஒன் ஹவர் வீடியோ இருக்குன்னா ஒன் ஹவர் வீடியோவும் வந்து அவர் வந்து அப்லோட் பண்ணது கிடையாது கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி அதாவது ஆடியன்ஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ண பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சாங்க என்னென்னா ஒரு க்யூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணும் அப் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்போ வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ எப்போ வரும்ன்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வச்சார் அதனால் கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு வீக்குக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற கிளப் ஹவுஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஜ் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒன்று இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரெண்டு சோஷியல் மீடியாலையும் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணதே கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா அதனால் அவர் என்ன பிளான் பண்ணார்னா இன்றைக்கி வீடியோ ஒன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் போஸ்ட் பண்ணார் அந்த வீடியோ ஒன்றுன்ற டாபிக் இன்ஸ்டாகிராமில் எப்போ போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார்னா செகண்ட் டே தேர்ட் டே ஏன்னா வந்து ஆடியன்ஸுக்கும் போர் அடிக்காது ஓகே ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி தான் இதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறமா அகெயின் வருது நம்ம மறந்துட்டோம் ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கலான்னு தோண ஆரம்பிக்கும் அப்படி இல்லை நியூ ஆடியன்ஸாக இருந்தாலும் அந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலான்னு தோணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டினால அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் கிளிப்பிங்ஸ் கட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க போஸ்ட் பண்ணார் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட பிஸ்னஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மில்லியனுக்கு மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு வைன் பிஸ்னஸ் இப்போவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட ஷேர்ஸே வந்து சேல் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் வந்து கன்சல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்டிவேஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஆடியன்ஸ் யா
ஒரு ஜீரோ ருப்பியில் இந்த அளவுக்கு ஒரு வைன் பிஸ்னஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரோ அதே மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆக்சுவலாக கொண்டு வரலாம் இப்போது இந்தியாவில் இருக்கிற நிறையா இன்ஃப்ளூயன்சஸ் சௌரவ் ஜெயினாக இருக்கட்டும் டிஜிட்டல் தீபக்காக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல் பியூட்டி நிச்சியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய இன்ஃப்ளூயன்சஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டெக்னாலஜி நிச்சியில் இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ளூயன்சஸும் கேரிவியை தான் பேஸ் பண்ணி அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கிட்ட எந்த ஒரு பைசாவும் இருக்காது இல்லைங்களா நம்ம எப்படா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரிட்டர்ன் கிடைக்குமா நம்ம எப்போதுமே என்ன நினைப்போம்னா இன்னைக்கு நம்ம ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நாளைக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குமா சரி ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கிதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் கஸ்டமர் என்கொயரியாவது வருமா வராதன்ற அந்த டவுட் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரா நம்ம ஃபேஸ் கட்டி எல்லாருக்கும் தெரியணும் நம்ம ஃபேஸ் தான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் நம்பிக்கை வரும் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சார்னா வீடியோ மட்டுமே கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சார் என்ன டைப் ஆஃப் வீடியோ கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்லலாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாருனா நடக்கும்போது அதாவது ரோட்டில் நடக்கும்போதும் வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ரோட்டில் வந்து யாராவது அவரை பார்த்தாங்கன்னா அங்கே வந்து என்னென்னா வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஒரு பர்சனோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இவர் ஆன்சர் பண்ணுறாருல ஸோ அதையும் ஷூட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா காரில் போகும்போதும் வந்து வீடியோ வீட்டில் இருக்கும்போது வீடியோ எல் எல் எல்லா டைமும் வந்து அவர் ரெக்கார்ட் மட்டுமே தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவரை சுற்றி வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேமராஸோடையே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அவரை சுற்றி ஓகேவா அதை நிறைய பேர் இப்போ நம்ம கிண்டல் பண்ணுவோம்ல மூடி அவரை சுற்றி வந்து கேமரா இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அவர் என்ன பண்ணுறாரோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னு சேம் அதே ஃபார்முலா தான் ஓகே கேரிவி வந்து அப்போவே வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் <laughs> இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்குற ஒரே அட்வைஸ் இதுதான் யார் வேணாலும் என்ன சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதே மாதிரி கேமராவை பார்த்து நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படவே பயப்படாதீங்க ஷை ஆகவே கூடாது இதுதான் வந்து அவர் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னா அதுதான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பயம் ஒரு வீடியோவை இந்த அளவுக்கு நான் இப்போ பேசுகிறேன்ல இந்த அளவுக்கு நான் பேசுகிறதே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு பயம் யாராவது எதாவது சொல்லிடுவாங்களோ இல்லை கிண்டல் பண்ணுவாங்களோன்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து என் என் மனசுக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருந்தது பட் ஆனால் என்கிட்ட ஓரளவுக்காவது சரக்கு இருக்குன்ற கான்ஃபிடென்ட்டு இருந்துச்சு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குது நம்ம இத்தனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா பாட்காஸ்ட்டு தான் ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வீடியோலாம் பெருசாக நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை பாட்காஸ்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தில் பன்னெண்டு பாட்காஸ்ட்டோ இனோவா தான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஐடியூன்ஸாக இருக்கட்டும் கூகுள் பாட்காஸ்ட் ஓகே அதுவும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த பன்னெண்டு பாட்காஸ்ட்டை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப ஏன்னா வந்து நமக்கு எடுத்ததுமே என்ன பேச போகிறோம் என்ன விஷயம் வந்து கன்வே பண்ண போகிறோம் ஆடியன்ஸை என்கேஜ் ஆகணும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுன்ற அந்த மைண்ட் தாட் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா டைரியில் என்ன பேச போகிறோன்ற டிப்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பேன் நான் ரெண்டு பாட்காஸ்ட் மூணு பாட்காஸ்ட் வந்து செம்மையாக சொதப்பி இருப்பேன் நீங்கள் வந்து போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்காஸ்ட்லாம் இன்னும் இருக்குது நல்லா சொதப்பி இருப்பேன் ஏன்னா பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம நல்லா பேச பழகிட்டோம் அந்த ஃப்ளோ வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த ஸ்பீடு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீடியோவில் ஓரளவு கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு வந்துடும் அப்படின்றதுனால கேரிவி சொன்ன மாதிரியே வந்து நான் இனிஷியலில் எது எனக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனோ அதில் வந்து ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணும்போது வந்து இப்போ அந்த பன்னெண்டாவது பாட்காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது செம்மா கான்ஃபிடென்ட்டு என் அதாவது யாருக்காகவும் நான் பயப்படலை 
பார்த்தா பாரு பார்க்காட்டி போ சரியா என் விஷயம் என் மனசில் இருக்கிறத நான் டிப்ஸாக வந்து உனக்கு சொல்கிறேன் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா நீ எடுத்துக்கோ இல்லைனா கிளம்பிட்டே இரு யாருக்கு பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் லிசன் பண்ணுவாங்க ரீஷேர் பண்ணுவாங்க ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா என்கிட்ட கேட்க போகிறாங்கன்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா இப்போது நம் கேரிவியை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை சுற்றி ஒரு டீம் இருக்குது அதனால் வந்து அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் பட் ஆனால் நம்ம கிட்டே டீம் கிடையாது கரெக்டாக அதனால் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ஒரு மந்த்துக்கு என்னுடைய எல்லா சோஷியல் மீடியா சேனல்லையும் ஆடியன்ஸை நான் என்கேஜ் ஆக வைக்கணும் ஓகே நான் அதுக்கு கான்டென்ட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் தினமும் இதுக்குன்னு உட்காந்து நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ஃபஸ்ட் ஏதாவது இப்போ ஜூலை மந்த் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள அந்த முப்பது நாளைக்கு தேவையான எல்லா கான்டென்ட்டையும் ரெடி பண்ணுவேன் அது இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கு பின்ட்ரெஸ்ட் ட்விட்டரு இது எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பப்ளிஷ் ஆகணுன்ற மாதிரி பிளான் பண்ணேன் ஆனால் என்னால் வந்து உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நிறையா ச டூல்ஸ் வந்து தேட ஆரம்பித்தேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ டூல்ஸு இருந்தது ப்ரீமியம் டூல்ஸும் இருந்தது சோஷியல் மீடியா ஷெடியூலிங் டூல்ஸு ஓகேவா ஸோ என்னென்ன டூலுன்றது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் யூ பிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரீமியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஃபர் இருக்குது லேட்டர் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹூட் சூட்டு இந்த மூணு டூல் வந்து இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து ஃப்ரீ டூல் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லேட்டரில் வந்து ஃப்ரீயும் யூஸ் பண்ணலாம் பர் டே வந்து பர் மந்த் வந்து முப்பது போஸ்ட் போடலாம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு போஸ்ட்டுன்ற கணக்கில் முப்பது போஸ்ட் போடலாம் லேட்டரில் ஹூ சூட்லேயும் கைண்ட் ஆஃப் அது மாதிரி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஹூ சூட்டு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒன்ஸ் லேட்டரை பற்றி கேள்விப்பட்டதுமே லேட்டர் ஆப்புக்கு வந்து நான் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் மொபைலில் உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் இருக்கும் டெஸ்க்டாப்பில் உங்களால் வந்து அசைன் பண்ண முடியும் மொபைலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஷெடியூல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றாந்தேதி ஜூலை ஒன்று டென் ஓ கிளாக் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆகணுன்னா கரெக்டாக அந்த போஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்தியன் ஆடியன்ஸுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் எத்தனை மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் இந்தியன் ஆடியன்ஸுக்கு எத்தனை மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணணும் லிங்க்டின்ல எத்தனை மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணணும் பின்ட்ரெஸ்ட்டில் எத்தனை மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஒரு டைம் லைன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஓரளவுக்கு அந்த டைம் லைனு அந்த ஆடியன்ஸ் உங்களுக்கு எங்கேஜ் பண்ணணும் அந்த டைம் லைனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கான்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் நான் எத்தனை கான்டென்ட் ரெடி பண்ணேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கான்டென்ட் தான் அந்த கான்டென்ட்டையே நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா சோசியல் மீடியாவுக்கும் போட்டேன் ஆனால் எத்தனை மணிக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டேன்னா ஒரே டைமிங்கில் போடலை இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் மார்னிங் டென் ஓ கிளாக்கு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேம் அதே டென் ஓ கிளாக் ஃபேஸ்புக்குக்கு நான் போடவே மாட்டேன் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆர் செவன் ஓ கிளாக் போடுவேன் ஏன்னா வந்து ஆடியன்ஸுக்கு போர் அடிக்கக்கூடாது அங்கே வந்து நமக்கு அன்ஃபாலோ பண்ணிடக்கூடாது ஒரே ஆடியன்ஸ் இங்கேயும் இருக்காங்க அங்கேயும் இருக்காங்க இப்போ தானடா அங்கே பார்த்தோம் இங்கே என்னடா இங்கே வந்தாலும் இதே போஸ்ட் இருக்கேன்னு எரிச்சல் ஆகிடக்கூடாது ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் அதனால் டைம் ஷெடியூல்ஸ் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து போட்டேன் அதே மாதிரி வந்து கேரிவி வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட் யூஸ் பண்ணுறாரு அதை நான் நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதாவது வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் அதாவது கம்பெனியை பற்றி செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் எங்கேயுமே பண்ணலை அதே மாதிரி வாயினை பற்றி செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் எங்கேயுமே பண்ணது கிடையாது ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் எங்கேயாவது ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே எங் எந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ப பண்ணதே இல்லை அவர் என்ன பண்ணார்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஆடியன்ஸுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளமோ அதுக்கு சொல்யூஷன் சொன்னார் ஏன்னா அவரோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னவாக இருந்ததுன்னா சொல்யூஷன் ஃபைண்டராக இருக்கணும் நம்ம சொல்யூஷன் ஃபைண்டர் பர்சனாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அவனே பிடிச்சி போச்சுன்னா வந்து பார்ப்பான் இப்போ வாங்கிறது எல்லாம் வாங்க தான் ஆரம்பிப்பான் அதனால் நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவை முதல்ல ஷேர் பண்ணுவோன்ட்டு முடிவு பண்ணார் அதனால் என் நானும் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா அதே அப்படியே ரிப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஓகே நம
ஜீரோ ருப்பியில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தேவையில்லாத்துக்கெலாம் நான் ஆட் ரன் பண்ண மாட்டேன் ஓகேவா எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போது ஏன் அந்த அளவுக்கு கேரவி யூஸ் திங்க் பண்ணார்னா இப்போது ஆடியன்ஸோட ஒரு சிங்கிள் மைண்ட் செட்டை மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போது உங்கள் யாருக்காவது கே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கற்றுக்கலான்னு வருவீங்க இல்லை தெரிஞ்சுக்கலான்ற மாதிரி வருவீங்க அது உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு நான் பிஸ்னஸ்ஸு பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க இன்ஃபர்மேட்டிவ் வந்து யாராவது ஷேர் பண்ணுறத கேட்பாங்க கேட்டு கேட்டு பார்ப்பாங்க நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் போகும் ஏன்னா அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயே இருக்கும் சொல்கிறவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய டைம் ஆகும் நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் ஆகலாம் டூ இயர்ஸ் ஆகலாம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அவங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கேட்பாங்க லிசன் பண்ணிட்டு ஏன் வந்து இதே கம்பெனி கிட்டேயே நம்மளோட ப்ரொமோஷனை பற்றி பேசக்கூடாதுன்ற மைண்ட் செட்டுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துடுவாங்க அதாவது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெப்யூட்டேட் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபார்ச்சுன் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வருவாங்க அதுதான் வந்து கேரியோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாருன்னா எல்லா ஒயின் காம்படிட்டர்ஸும் வந்து சில க சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் ஏன்னா இவரோட சேல்ஸ் வந்து ரேஷியோ வந்து அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஒரு டைமுக்கு மேலே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாமே கேரிவி கிட்ட சேல் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நீங்களே பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து அந்த சின்ன சின்ன கம்பெனி கிட்டே இருக்கிற கஸ்டமர்ஸும் அங்கே வந்துட்டாங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒன்ஸ் கன்சல்டிங் பண்ணும்போது இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கன்சல்டிங்க்கு வாங்க நீங்கள் நாங்கள் வந்து எப்படி வந்து எங்களோட பிராண்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு ஸோ இவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார்னா கன்சல்டிங்க்கு ஒரு சார்ஜ் வாங்க ஆரம்பித்தார் ஸோ அவரோட சக்ஸஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு பார்த்திங்களா இன்ஃபர்மேட்டிவ் மட்டும்தான் வந்து நினச்சி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் எந்த ஒரு ரிட்டர்ன்ஸையும் அவர் எதிர்பார்க்கல பட் ஆனால் வந்து யூனிவர்ஸ் என்ன ரிட்டன் கொடுத்ததுன்னா இது மட்டும்தான் ரிட்டன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது கன்சல்டிங் மூலியமாக காசு கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஒயின் கம்பெனிஸும் வந்து இவர்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே இங்கே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேரிவியோட இதுக்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸில் அவரை கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸில் இந்த மாதிரி நியூயார்க் டைம்ஸு சிஎன்பிசி அங்கே என்னென்ன லோக்கல் சேனல்ஸ் இருக்கோ எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸ்லேயும் இவர் வர ஆரம்பித்தார் இன்டர்வியூ கொடுக்க ஆரம்பித்தார் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்னும் அவருக்கு ஆடியன்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் கன்சல்டிங் வந்து வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார்னா ஃபேஸ்புக்கு ஸ்னாப்சாட்டுக்கெலாம் வந்து இன்வெஸ்டர் இப்போவும் வந்து அவர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னே ஃபேஸ்புக் ஸ்னாப்சாட்டுக்கெலாம் ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்டரும் கூட ஸோ ஒரு ஒயின் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் ஃபேஸ்புக்குக்கும் ஸ்னாப்சாட்டு இந்த மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாருனா அப்போ அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி நிறையா பேரோட பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸோட மைண்ட் செட்டை வந்து டோட்டலாக மாற்றிருக்காரு நீங்கள் மேபி வந்து தேடி பாருங்கள் க்ரஷிங் இட் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது கேரிவியோடது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்க் கேரிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு புக் இருக்குது இந்த ரெண்டு புக்கும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரனர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரிவி சொன்ன ஒரு விஷயத்தை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்றத ஒவ்வொரு ஆண்டர்பிரனரும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அந்த புக்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நானும் வந்து அந்த புக்கு க்ரஷிங் இட்டு கேரிவியை பற்றி ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணக்கப்புறம் க்ரஷிங் இட்டை பார்த்தேன் நிறையா பேர் வந்து இந்த க்ரஷிங் இட்டை வந்து அந்த டைம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகே நம்மளும் வாங்கி பார்க்கலான்ட்டு வாங்கி பார்த்து ஃபுல்லாக வந்து படித்து பார்த்தேன் யார் யார் என்னென்ன டூல் மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா வெறும் யூடியூப் மட்டும் பிக் பண்ணாங்க சில பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் பிக் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வந்து பர்டிகுலராக வந்து எது நமக்கு செட் ஆகும் அதை மட்டும் நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் கேரிவினாலலாம் நம்மளால் மல்டிபிள்
கேரிவி மாதிரி வ்ளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் எங்கே போனேன் இங்கே வந்தேன் ஒரு ஹோட்டலில் புக் பண்ணியிருந்தாலும் நான் இந்த ஹோட்டலில் தான் நான் தங்கியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் மீட்டுக்கு போக போகிறேன் கேரிவியே வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் மீட்டிங்கை தவிர மீதி எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எக்ஸாக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜும் இந்தியாவில் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பிரதிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன் இருக்காங்க குஜராத்தி அவர் ஓகே அவர் வந்து என்னை விட ரொம்ப தீவிர ஃபேனு கேரிவிக்கெலாம் கேரிவி சொன்னால் அப்படியே விழுந்துடணும் கேரிவி சொன்னால் எழுந்துடணுன்ற மாதிரி அந்தளவுக்கு ஃபேனு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கேரிவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க கோச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பயப்படலை எதுக்குமே பயப்படலை யா ஃபஸ்ட்லாம் நெக நிறையா வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு இன் பர்சனையும் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போதும் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பே ஹேண்ட் பே பேக் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேமரா ஒரு அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவரே வந்து எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி இன்டர்வியூ எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் டிஜிட்டல் பிரதிக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் யாரும் வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க கரெக்டாக அதுவும் இந்தியன்ஸ் வந்து நிறையா வே வந்து யோசிப்பாங்க ஏன்னா கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு அந்தளவுக்கு கிடையாது நம்ம மேலேயே நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்து அப்பப்போ டவுட்டாக இருக்கும் எட்டி எட்டி பார்க்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அதனாலேயே வந்து நான் இந்த டிப்ஸை வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் யார் இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரில யார் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க யார் வந்து எக்ஸ்ப எஸ்இஓ ப்ரொஃபஷ்னல்ஸோ இல்லை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் யாரெலாம் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரில யாராக இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன விஷயத்த நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஒன்று இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் இல்லை யூடியூபாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டிப்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இல்லை எனக்கு இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லலாம் பேஷன் இல்லை வேறு ஒரு இதில் எனக்கு நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு என்ன பேஷன் இருக்குது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் நீங்களும் இன்ஃப்ளூயன்சராக நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இங்கே இன்ஃப்ளூயன்சராக இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் என்னென்னா அந்த ஸ்மார்ட் வேவை மட்டும்தான் திங்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆடியன்ஸாக பார்க்குறவன் இவன் நிறையா வந்து காசு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படி அப்படின்னு யோசிப்பாங்க சில பேர் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறவங்க இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் சில பேர் வந்து கேரிவி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸை வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு இன்னும் வந்து யூடியூப்பில் வந்து நிறையா சேனல்ஸ் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது சில பேர் வந்து அந்த சாரீஸ் சேல் பண்ணுறவங்களாம் இன்ஸ்டாகிராம் பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் வந்து டெவலப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ யாராவது வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும் இல்லை கிட்ஸு ட்ரைனிங் கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் ப்ளஸ் யூடியூப் வந்து செம்ம பிளாட்ஃபார்ம் கேரிவியோட ஃபார்ம்லா வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு கன்சல்டிங்காவது மந்த்லி ஒரு நாலு கன்சல்டிங்காவது வரும் சப்போஸ் யாராவது எஸ்இஓ ஆடிட் பண் சாரி எஸ்இஓ ப்ரொஃபஷ்னல் இல்லை டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆஃபீஸ் போகிறீங்களா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது வீக்கெண்டில் வீடியோ பண்ணுங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாவில் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட்டு மாதத்துக்கு ஒரு நாலு கன்சல்டிங்காவது உங்களுக்கு வரும் இல்லை அதில் ஒரு மணி மேக் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த கேரிவி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இத்தனை சோஷியல் மீடியா சேனலில் போடுறீங்களே என்னுடைய ரிலேட்டிவ் பார்த்தா என்ன சொல்லுவான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு பார்த்தா என்ன சொல்லுவான் அதை மட்டும் தயவு செஞ்சு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆயிரம் பேர் வந்து கிண்டல் பண்ண தான் செய்வாங்க இல்லை ஏதாவது கமெண்ட் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் கேரிவியோட ஃபார்முலா படி யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் சக்ஸஸ் கொண்டு வர முடியும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியம் ரிலேட்டிவ்ஸ் முக்கியம் நான் ப்ரைவேட்டாக தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னா தய இன்னொரு ஆப்ஷனும் வேணால் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சேனல்ஸ் வந்து ப்ரைவேட்டாக க்ரியேட்
ப்ரமோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க எங்கேயும் கிளாஸ் போக தேவையில்ல எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை கேரி வி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வரும் ஓகேங்களா அதில் வந்து அவரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவர் என்ன டைப் ஆஃப் கான்டென்ட் பேசுகிறாரு என்ன டைப் ஆஃப் அந்த விஷுவல்ஸு எல்லாமே முக்கியம் அவர் எங் எந்தெந்த டைமில் ஆஃபீஸில் உட்காந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க எந்தெந்த டைமில் வந்து வெளியில் வந்து பேசுகிறாரு எந்தெந்த டைமில் காரில் பேசுகிறாரு வீட்டில் பேசுகிறாருன்னு நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது அதே மாதிரி தினமும் ஏதாவது ஒரு மோட்டிவேஷன் கோட்டோ இல்லை ஒரு ரெண்டு மோட்டிவேஷன் கோட்டோ வந்து சொல்லுவார் அதே மாதிரி அது வந்து இமேஜாக இருக்கலாம் இல்லை ரீல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து வீடியோஸாக கூட இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் டைப்பு இன்ஸ்டாலேயும் யூடியூப்லேயும் பக்கா ஆக்டிவாக இருக்காங்க நீங்கள் அவரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் மூலியமாக உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் கிடைப்பாங்க ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினச்சேன் நைட்டு வந்து எதேச்சா கேரிவியோட வீடியோஸ் நான் ஆஸ் யூஷுவல் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன் இது ஒரு டாபிக் சொல்லக்கூடாது ஏன் கேரிவி தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலான்னு நைட்டு ரெண்டரை மணியும் என்னவோ திங்க் பண்ணேன் ஸோ உடனடியாக நான் எழுந்திரிச்சிடுமே உங்களுக்கு இதை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த செஷனை ஸோ யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஸ்ரீனிவாஸ் ப்ரோ ரொம்ப சாரி எதிர்ச்சியாக டக்குனே யோசிச்சேன்னா உடனே வந்துட்டேன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை கேரிவி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அவரோட பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணார் ஜீரோ ருபி டாலர்ஸில் இதுதான் வந்து ஒரு டாப்பிக்காக வந்து கொண்டு வந்தேன் ப்ளஸ் இங்கே இந்தியாவில் வந்து அவரோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி யார் யாரெல்லாம் இன்னும் ஹிட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்கன்ற கம்பாரிஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதையும் கரெக்ட் கரெக்ட் அதுதான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா எனக்கு கேரிவி வந்து ஒரு மென்டாராக இருக்காரு ஸோ அவர்கிட்டேருந்து நான் என்ன பிக் பண்ணேன் நான் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் எனக்கு என்ன சக்ஸஸ் கிடைச்சதுன்னு இங்கே இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர் அவர் என்ன சக்ஸஸ் பண்ணார் அதை நான் அப்படியே அப்படியே வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணேன் எனக்கும் அந்த சக்ஸஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணேன் என்ன எனக்குள்ள என்ன பயம் இருந்தது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸு கிண்டல் பண்ணாங்க ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கிண்டல் பண்ணாங்க என்ன லூசு மாதிரி வந்து வீடியோ பேசுகிற என்ன லூசு மாதிரி வந்து பாட்காஸ்ட்டு பேசுகிற என்னென்னமோ சொல்கிற எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது பரவாயில்ல அவங்களுக்கு புரியலன்னா பரவாயில்ல யாருக்கு புரியுமோ அவங்களுக்கு புரியட்டும் அப்படின்ற இதெல்லாம் தாண்டி தான் சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போது கரண்ட்டாக நான் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேரிவியோட ஃபார்முலா நமக்கு எந்த அளவுக்கு அடாப்ட் ஆகும் நம்மளோட ஆடியன்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு அடாப்ட் ஆகுன்றதை தான் நான் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து நான் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறேனாலும் அந்த டே பை டே பல் தேய்க்கிறேன் குளிக்கிறேன்ற மாதிரி அவரோட ஃபார்முலாவையும் வந்து டே பை டே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நான் ரிப்ளிகேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸ்ரீனிவாஸ் கார்த்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஜேபி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் டவுட் சொல்லுங்க என்ன அவரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே கார்த்தி என்ன இன்னும் சில விஷயங்கள் நீங்க சொன்னே அடுத்த நிமிஷமே போயிட்டு யூடியூப்ல இதெல்லாம் போட்டு பார்த்தேன் பட் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம 
கோல்டன் ரோல்ஸ் மாதிரி சில விஷயங்கள் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள இதை ஃபாலோ பண்ணா நம்ம வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டி பர்சன்டா ஒரு சக்சஸ் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற சக்சஸ் ரேஷியோ இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இந்த இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து நேம் தெரியல எனக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் நேம் போய் சர்ச் பண்ணேன் நான் பிராண்டிங்ல வந்து அவ்வளவு தூரம் ஏன்னா செல்வா வந்து அவர் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அவரோடவே ப்ரொமோட் பண்ணல அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாருன்னு தேட வைக்கிறது ஒரு பெரிய கியூரியாசிட்டி தான் மைண்ட் பிஸ்னஸ் தான் பண்றாரு அப்படின்னு நீங்க சொன்ன விஷயத்த வந்து நீங்க சொன்ன அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் ரீபர்பஸ் கண்டென்ட் இதெல்லாம் வந்து அப்பவே செஞ்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் <laughs> நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்னொரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் யூஎஸ் யூகேயில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் சொல்கிறேன் இல்லை சோஷியல் மீடியா பர்சன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பர்சனல் ப்ராண்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்போ வந்து இப்போ அப்போ வந்து கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து பூமிங் ஆகிட்டு இருந்த டைம் க்ரஷிங் இட் புக்கு அந்தளவுக்கு சேல் ஆச்சு அப்படி என்ன தான் இருக்குன்ற அந்த புக்கை வாங்கி படித்ததுக்கப்புறம் தான் அவரோட ஒரு மெயின் மோட்டோ என்ன எப்படி சக்ஸஸ் ஆனார்ன்றத பார்த்துட்டு அவரோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ரிப்ளிகேட் தான் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு பர்சனும் வந்து ஹிட் ஆனதெல்லாம் அந்த ஸ்டோரி நான் கேட்கும்போது நான் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டேன் ஓகே நம்ம இதை ட்ரை பண்ணுறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இருக்கிற டைமில் வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் அவரை மாதிரிலாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது டீம் கிடையாது நம்மளை சுற்றி என்ன பேசுகிறோம் ஏது பேசுகிறோன்ற ஒரு விஷயத்த பட் ஆனால் ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் டைம் இருந்தால் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாங்க வந்து கண்டிப்பா ட்ரை பண்றோம் நாங்க இந்த விஷயத்த நீங்க சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கூட்டா ஒரு விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க பட் இதுல யார் எது சொன்னாலும் ஒரு சில விஷயம் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம அதை ஸோ அது இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்ப உங்களை மாதிரி இப்ப மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து இது பண்றது நான் வந்து நேரத்தா வந்து உங்களை வந்து இது பண்ணேன் நானு திருப்பி உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு திருப்பி நிறைய விஷயங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இன்னும் புதுசா என்ன கத்துக்க முடியும் நம்ம அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப ஒரு அவேர்னஸோட இருக்கேன் நானு ஒரு <laughs> எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கணும் நினைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியா சேனல்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோலாம் நான் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பயம் வாய்ஸ் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் அது பேசுறதுக்கு பயம் இனிஷியல் டைமில் சொல்கிறேன் அதனால் நான் என்ன பிளான் பண்ணேன்னா இமேஜஸ் வந்து நம்ம போடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணேன் இப்போ நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு ரிலேட்டடாக என்ன இமேஜஸ் எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய டார்கெட்டே என்னென்னா எனக்கு கன்வெர்ஷன் ஆகணுன்றதெல்லாம் டார்கெட் கிடையாது எனக்கு ஒரு பத்து பேர் ஆடியன்ஸ் வந்தாலும் எனக்கு அது கன்வெர்ஷன் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்ஃபர்மேட்டிவ் தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே நான் வந்து என் சேல் என்னுடைய ப்ராடக்டையும் என் சர்வீஸையும் நான் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணவே இல்லை செல்ஃப் ப்ரொமோட்டி பெருசாக நான் பண்ணவே மாட்டேன் என என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலில் போய் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இப்போ வரைக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணணும் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு தான் நினச்சேன் ஏன்னா கேரிவியோட மெயின் மோட்டோவே அதுதான் இன்ஃபர்மேட்டிவ் நீ ஒன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணு செல்ஃப் ப்ரொமோஷன் பண்ணாத ஓகே ஸோ அவங்களாம் ஒன்று இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஒன்று நம்பி அவங்களே உங்ககிட்ட வருவாங்கன்றது தான் அதனால் நான் நிறைய இமேஜஸ் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் 
எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் நூ நூற்றி பத்து ஃபாலோவர்ஸ் தான் இருந்தேன் இப்போ இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்து எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்போது இது இதெல்லாம் எதோட சக்ஸஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் தினமும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கேரிவியோட ரிப்ளிகேட் ஃபார்முலா தான் ஓகே அது மட்டும் நான் இதில் இன்னும் ரிட்டன் கிடச்சிது எனக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மூலயமா அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து தினமும் என்கொயரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கொயரிஸ் மீன்ஸ் சஜஷன்ஸ் ஆர் வந்து என்கொயரி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து ஒன்ஸ் நான் டி இன்ஸ்டாகிராமை பற்றி இன்னும் நிறையா டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் லைக் வந்து எப்படி ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணுறது ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இல்லைனா பெட்டராக இந்த மாதிரி விஷயங்களை அந்தந்த நிச்சயம் அந்தந்த இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைலில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மார்க்கெட்டிங்கை மட்டும் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து போயிட்டு என் ஃபேஸ்புக்கில் பிஸ்னஸ் மோட்டோ அதுக்கப்புறமா வந்து மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொமோஷனையும் திரும்ப அங்கேயும் நான் ரீபர்பஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி அந்தந்த இதில் பண்ணும்போது இன்னும் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜஸ் வர ஆரம்பிச்சிது நான் இப்போ நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய என்கொயரிஸ் வர ஆரம்பிச்சது நீங்களே வந்து எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோச் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ட்டு வந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து கன்சல்டேஷனுக்காக நிறைய கம்பெனிஸ் என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணாங்க மார்க்கெட்டிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னும் என்லார்ஜ் பண்ணணும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட்அப்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கம்பெனிஸ்க்கும் என் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன் யூஎஸ் யூகே கிளைண்ட்ஸுக்கும் நான் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அதிகமாக கன்சல்டேஷன் வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டார்கெட் பண்ண ஆரம்பித்ததே இந்தியாவில் தான் நம்ம டார்கெட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ நம்மளோட ஐபி பேஸாக இருக்கட்டும் நான் கண்டென்ட் பண்ணுற லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்தியா தான் இப்போது நான் இன் இங்கே நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்னா என் என்னை சுற்றி இருக்கிற லொக்கேஷன் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இல்லை கேரளாவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இங்கே தான் என்னுடைய கான்டென்ட் வந்து ரீச் ஆகும் ஓகேவா நான் யூஎஸ் யூகேலலாம் நான் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய லொக்கேஷன் அங்கே இருக்கணும் ஓகேவா அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே லொக்கேஷன் இருக்கீங்களோ அங்கே இருக்கிற நம்ம ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் அங்கே தான் ரீச் ஆவீங்க ஓகேவா இப்போ நாளைக்கே நான் வந்து யூகே போகிறேன் அப்படின்னா யூகேலேருந்து நான் வந்து அதிகமாக கான்டென்ட் போட்டுட்ருக்கேனா எனக்கு இந்தியன் ஆடியன்ஸை டோட்டலாக கம்மியாகிடும் யூகே ஆடியன்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட கான்டென்ட்டை வந்து அங்கே தான் வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க எக்ஸ்ப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்டென்ட் வந்து ஹேஷ்டாக் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள பீப்புள்ஸுக்கு வந்து ஷேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் என்னுடைய கன்வெர்ஷனாக நான் பார்க்குறேன் ஃபாலோவர்ஸ் தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய கன்வெர்ஷனாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு என்னை நம்பி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் தினமும் வந்து என்னென்னா அந்த ஃபாலோவர்ஸ்க்கு நான் ஒரு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா என்னை நம்பி வராங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்குன்றதுனால தான் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா தேவையே கிடையாது அதனால் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்காக தான் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஷார்ட்டாக கன்வெர்ஷன் நான் பார்க்குறேன் சக்ஸஸ் ஆகும் நான் அதை பார்க்குறேன் மகமத் நீங்க <laughs> நான் இனிஷியலாக வந்து ஃப்ரீ தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுவும் ஃப்ரீ வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் அன் அவர் தான் ஏன்னா எல்லாருக்கும் டைம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு யாரும் வந்து ஃப்ரீ பண்ணவே கூடாதுன்றது தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் என்ன இன்ஃப்ளூயன்சராக என்ன ஸ்டார்ட் அப் இன்ஃப்ளூயன்சராகவே இருக்கட்டுமே ஃப்ரீன்ற ஒரு விஷயம் வந்து தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஃப்ரீ ஒன்ஸ் பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே தான் லாங் டேர்மாக போக ஆரம்பிக்கும் நான் ஏன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸும் ஆஃப் அன் அவரும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா அந்த டைம் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஓகே ஃப்ரீ கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு வருவாங்க காசு கேட்டால் வரமாட்டாங்களோன்ற அந்த மைண்ட் செட் வந்து அந்த டைம் எனக்கு இருந்தது அதனால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோ இல்லை ஆஃப் அன் அவரோ வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது வந்து எனக்கு என் ஒரு யூகே கிளைண்ட்டு என்னுடைய எக்ஸிஸ்டிங் கிளைண்ட்டே த
நீ ஃப்ரீ கொடுக்குற ஒரு விஷயம் நீ ஃப்ரீ கொடுக்குறேன்னா அதில் வேல்யூவே இருக்காதுன்னு ஃபாரின் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே திங்க் பண்ணுவாங்க அரவிந்த் நீ தயவு செஞ்சு ஒரு ஃப்ரீன்ற ஒரு விஷயத்த கன்சல்ட் பண்ணுறியோ இல்லை உன் சர்வீஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறியோ இல்லை உன்னுடைய கோச்சிங்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்க்கிறியோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஃப்ரீ மட்டும் தயவு செஞ்சு பண்ணாத டைம் இஸ் மணி ஓகே நீ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு மணி தான் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் மணி தான் நீ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேணால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஓகே நான் கன்சல்ட் பண்ணி பெருசாக எனக்கு பழக்கம் கிடையாது நான் வந்து நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோட விட்டுரு அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க ஏதாவது கேட்குறாங்கன்னா நீ வந்து ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணு அதில் கன்சல்டிங்கிற ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை ரெடி பண்ணிக்கோ ஸோ யாராக இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கன்சல்டிங் கேட்குறாங்களா டேரெக்டாக போகணும் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணும் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அந்த ஒன் ஹவருக்கு மேலே நீ வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே கூடாது அதுக்கு மே அதுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ஒன்றால் கிறிஸ்பாக எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க இப்போது சில கன்சல்டிங் வந்து எனக்கு வந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி என் ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுன்னு வருவாங்க இல்லை டோட்டலாகவே எனக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ரீச் கொண்டு போகலாம் ஆனால் வந்து பட்ஜெட் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு ஸ்டார்டிங்லேயே நான் அப்பாயின்மெண்ட்டு வாங்கும் போதே அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுருவேன் கன்சல்டிங் பேஜில் ஓகே ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா அந்த ஒன் ஹவர் அவங்க என்ன டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டைமிங்குள்ளே என்னால் எந்த அளவுக்கு கன்சல்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நான் கன்சல்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு மேலே வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் பெய்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒன் ஹவருக்கு என்ன காஸ்ட்டோ அந்த காஸ்ட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ தான் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிமாண்ட் என்னென்னு தெரிய வரும் சீரியஸ்னஸ் எடுத்துப்பாங்க ஏ இந்த பர்சனுக்கு எப்போ கால் பண்ணாலும் வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லுவான்டான்ற அந்த கேர்லெஸ் இருக்காது அவங்க பிஸ்னஸ்லேயும் வந்து நான் சொல்லுவேன் எதுக்கும் ஃப்ரீ பண்ணவே பண்ணாதீங்க எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரையல் இருந்தாலுமே பைசா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து ரூபானா பத்து ரூபாவது வாங்குங்க ஓகே அது வாங்கிட்டு ஒரு விஷயத்த செய்யுங்களே தவிர ஃப்ரீ வந்துட்டு எப்போதுமே செய்யாதீங்கன்னு நான் பீன்ஸ்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நான் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் யூகேல பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய பார்ட்னர்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு என்னுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எக்ஸிஸ்டிங் சக்ஸஸ் ரேஷியோ இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் அங்கே வந்து வந்துட்டுருந்தது முகமது ஸோ இதுதான் என்னுடைய விஷயமா பார்க்குறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ முகமது தேங்க்யூ ஃபலக் ஹாய் சொல்லுங்க uh i just uh, need to uh, inform that could you please go ahead with the english uh, in the group and only tamil audience plus uh, tamil uh, professional only yeah hi uh, actually we are catering uh, only to tamil audience as of now okay so, uh, so uh, you could could you understand uh, tamil uh, probably not but uh, uh, i can try my level best for this all right all right thank you ஒன்னேஷன் <laughs> 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 வேறாம <laughs> 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 சிவா ஓகே சிவா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இல்ல एक्चुअली நான் இப்போதான் வந்துட்டு நான் இன்னொரு profession actually நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் பட் நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நியர்லி ஓகே பட் இந்த கோடிங்ங்கிறது பெருசா ஒரு கம்ப்ளீட் ফুল சட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா உள்ள இல்ல எனக்கு வந்துட்டு வர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு அதுல இல்ல கோடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே சோ இப்போதான் வந்துட்டு நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிச்சேன் ஓகே எனக்குறதுக்குள்ள 
ஜாப் போய் லேர்ன் பண்றது பெஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஓரளவு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குங்க அதனால தான் எனக்கு சஜஷன் கேக்க ஐ ஜஸ்ட் கேம் இன் டு திஸ் குரூப் சிவா உங்க நேம் சிவா தானே ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பெனிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் என்னன்னா டார்கெட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் டென் ஓ கிளாக் போகிறீங்க சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வெளியில் வரீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை எஸ்யூஆர் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கீங்கன்னா உள்ளே போனதுமே என்ன நடக்கும்னா இன்றைக்கி இதுதான் இந்த கிளைண்ட் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதை ரெடி பண்ணி இதை ரெடி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதிலேயே வந்து போயிடும் ஓகே மேபி வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்ற அந்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிட்டே இருப்பீங்களே தவிர அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வர மாட்டீங்க ஓகே நீங்கள் ஆனால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே என்ன பண்ணுவீங்க இந்த கம்பெனிக்கு போனோன்னா நம்ம வந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ளே போவீங்க எந்த ஒரு கம்பெனிலையும் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கேயுமே லேர்ன் பண்ண முடியாது என்ன பர்டிகுலராக என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த ஒர்க் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் வந்து ஜாப் குவிட் பண்ணி வெளியில் வர வரைக்கும் அதே தான் இருக்கும் மேபி அதில் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருப்பீங்க ஓகே நேற்று நீங்கள் இருந்தீங்களான்னு என்னென்னு தெரில அப்துல்னு ஒரு பர்சன் இருந்தார் அவர் வந்து டுவெல் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலில் எஸ்யூவில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிபிசியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா சோஷியல் மீடியாவில் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இப்போ வந்து அவர் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் நாலேஜபிளாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒர்க் போகிறாங்க வராங்க அப்படின்னா அதை தாண்டி நம்ம எந்த அளவுக்கு பேஷனேட்டாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு எஸ்யூ எக்ஸ்பர்ட்டாக இல்லை எஸ்யூ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் டு சிக்ஸ் ஜாப் பண்ணுறீங்க ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு ரீச் பண்ணதுமே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மற்ற ஃபீல்டெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து லேர்ன் பண்ணுறீங்க வெபினார்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க இல்லை ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறீங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் நம்ம வந்து கோர்ஸ்லேயே லேர்ன் பண்ணிட்டோமே இன்னும் என்ன லேர்ன் பண்ணுறதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி டே பை டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நிறையா சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஓகே இப்போ பிபிசியாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு ஹேக்கிங் ஹேக் பண்ணி சீக்கிரமாக வந்து ஆட்ஸை வந்து கன்வர்ஷனாக கொண்டு வர தெரியும் சில பேருக்கு வந்து மணி கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி கன்வர்ஷன்ஸ் அதிகமாக கொண்டு வர தெரியும் இந்த மாதிரி நிறைய பர்சன் வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இண்டிவிஜுவலாக ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கேஸ் ஸ்டடிஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க 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 உங்களால் வந்து சக்ஸஸ் ரேஷியோ பார்க்க முடியும் ஓகே நீங்கள் அதனால் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜாப்லாம் போகாதீங்க நீங்கள் ஃபுல் டைமாக பாருங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே இல்லை நீங்கள் ஜாப் போயிட்டு இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது உங்களோட மைண்ட் செட்டு தான் இது எல்லாமே ஓகே நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் இனிஷியலாக ஜாப் போனேன் எனக்கு பெருசாக செட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கும் இந்த ஜாபுக்கெல்லாம் செட் ஆகாது டென் டு சிக்ஸ் ஜாப்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா என்னுடைய திங்கிங் லெவல் வந்து அப்போ வந்து அந்த ஜாப் வந்து செட் ஆகலை என்னடா நம்ம இப்படி திங்க் பண்ணுறோம் ஆனால் ஜாப் இப்படி இருக்கே நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில் வந்துடலான்னு ரிஸ்க் எடுத்தேன் லைஃப்பில் ரிஸ்க் எடுத்தேன் சக்ஸஸ் ஆனேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய இதாக நான் பா பாயிண்டாக பார்க்குறேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்னு ஒன்று இருக்குது உங்களோட சுச்சுவேஷன் என்னன்றது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணணும் பேஷனேட்டாக இருக்கீங்க எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை தவிர வேறு எங்கேயுமே நான் மாற மாட்டேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக எவ்வளோ வேணாலும் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் சிவா லைக் ப்ரீவியஸ்லி செட் நான் வந்து இப்போ இப்போதைக்கு ஒரு வெல் பெய்டு ஜாப்பில் தான் இருக்கேன் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை தவிர்த்து அதை தவிர்த்து நான் என்னோட டைமை செக்ரிகேட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா நான் வந்துட்டு நியூ கோர்சஸ் ஐ மீன் ஏன் என் ஃபீல்டு ரிகார்டிங் கோர்சஸ் அண்ட் அண்ட் கோடிங் கோர்சஸ் அதுவும் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இப்போ தான் ஜஸ்ட் முடிச்சேன் ஸோ சைட்ல ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் டேட்டா இன்ஜினியர் லைக் எனக்கு எல்லா பார்ட்டும்
ஒரு <laughs> அந்த சைட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ணிங்களோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே அதை டெஸ்ட் பண்ண டெஸ்ட் பண்ண உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறையா கிடைக்கும் நேற்று முந்தா நேற்றெல்லாம் நிறைய அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற பர்சன்ஸே இருந்தாங்க நைட்டு ஆக்சுவலாக நைட் செஷன் தான் எங்களோட இது மேக்ஸிமம் நான் இன்னைக்கு நேற்று ஏர்லி மார்னிங் வந்து சரி ஒரு கேரிவியோட டாபிக் எடுக்கலாம் நம்ம என்ன சக்ஸஸ் பார்த்தோம் அதில் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் நான் இன்னைக்கு மார்னிங் செஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணேன் எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட செஷன் வந்து நைட்டு டென் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் சிவா நீங்கள் இந்த மாதிரி வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் இன்டென்ட்டாகவே நீங்கள் போனாலும் அங்கே ஒரு சர்க்கிள் தான் இருக்கும் அந்த சர்க்கிளை விட்டு உங்களால் வெளியே வந்து கற்றுக்க முடியாது அது வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்து தான் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்களே தவிர அதை தாண்டி உங்களால் முடியாது அகைன் நீங்கள் இங்கே தான் வந்தாகணும் இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் இவ்வளோ தானே நான் லேர்ன் பண்ணேன் ஆனால் போனது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போனது பெருசாக போனேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் பெஸ்ட்டு நீங்களே ஒரு சைட்டை க்ரியேட் பண்ணுங்க நீங்களே வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அதில் கற்றுப்பீங்க ஓகே ஆனால் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போதும் சும்மாலாம் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா டைம் இஸ் மணி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் அதனால் அஃப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் சைட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கும் மோட்டிவேட் ஆகும் ஓகே நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டு உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் அதனால் நான் அது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஷிவா ஆனால் ஜாப் விட்டுறாதீங்க ஜாப் போகிறபடி போகட்டும் அஃப்ளேட் மார்க்கெட்டிங் பர் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இனிஷியல் டைமில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைட்டை இப்போ சைட்டை அனலைஸ் பண்ணுறது காம்படிட்டர் அனலைஸ் பண்ணுறது ப்ராடக்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறது எது வந்து ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆகாது அந்த அனலைஸ் ஒர்க்குக்கு தான் டைம் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜாக வந்து எடுக்குமே தவிர ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக வெப்சைட்டை வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு அப்ளைன் மார்க்கெட்டிங்காக இந்த ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போதும் டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் தினமும் என்ன நடக்குது நம்மளோட ரேங்கிங்லாம் பர்ஃபெக்டாக போயிட்டுருக்கா இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கா அவன் என்ன ஆஃபர் விட்டுருக்கான் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் அனலைஸ் தான் பண்ணுவீங்க தினமும் உட்காந்துக்கிட்டு ஓகே இதை மட்டும் பண்ணுங்க சிவா போனாலே ஒரு எனக்குறேன் <laughs> 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 மறுக்கிறாங்க <laughs> 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 அப்படிங்கற பட்சத்துல நான் இருந்து என்னால இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு ஏரியால இருந்து இருக்குறது வேஸ்ட்னு எனக்கு தோணும் கரெக்ட் சோ சோ அதனால தான் வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நான் ரெண்டு மூணு பண்ணுவேன் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு டேட்டா இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஏன் ரெண்டு மூணு ஃபீல்ட்ல கால் வைக்கிற ஆத்துல ஒரு கால் வைக்காத சேத்துல ஒரு கால் வைக்காதம்பாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச சிடிஓஸ் சிஇஓஸ் நான் ஒரு லைட்டா டச் இருக்க அவங்க கிட்ட நான் பேசும்போது அவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா 
எது பண்ணாலும் டைம் செக்ரிகேட் பண்ணி பண்ண ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட நான் பேச ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் தான் எனக்கு கிடைக்கும் சின்ஸ் தே ஆர் இப்போ டாடா ஸ்டீல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஆமா அவங்களோட சிடிஓ கிட்ட பேச எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது டாடா ஸ்டீல்ஸோட சிடிஓ கிட்ட பேச என்னோட ஃப்ரெண்டோட ரிலேட்டிவ் சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டைம் செக்ரிகேட் பண்ண கத்துக்கோங்க டைம் செக்ரியேட் பண்ணிட்டா நீங்க எத்தனை ஃபீல்டுல வேணாலும் இறங்கலாம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் டைம் செக்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான்னு பாருங்க இல்லாட்டி அதை பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க ஒரு <laughs> காம்படிட்டர்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி பிளாக்ஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலான்ட்டு அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எனி டைம் நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் வந்து ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ப்ளக்கின்ஸ் இருக்குது ஏன்னா டைம் வந்து சேவ் பண்ணேன் எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து நம்ம கோட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல அஃப்ளேட் மார்க்கெட்டிங்க்கும் அதுக்கும் என்னென்ன ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கோ அதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் சிவா கண்டிப்பாக நான் ஒரு பேசிக்கோட தான் வருவேன் அதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நான் யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஒரு பேசிக் நான் ஒரு நான் ரொம்ப ஒரு பிகினர் தான் சொல்லிட்டு கேட்பேன் எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா தெரிஞ்சவனே அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அது பதில் சொல்ல முடியாத வழி என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதை நான் ஒரு பிகினர் தான் ஒரு பேசிக் தான் நான் எதுனாலும் சப்போஸ் நான் உங்களை இதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் நான் எதுனாலுமே எனக்கு ஒரு இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு ரெண்டு மூணு குரூப்ல போய் ரெண்டு மூணு பேரை ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ நீ நீ ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கர் அது நான் நான் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ண வேணும் கண்டிப்பா பொறுமையா எடுத்து சொல்றதுல இந்த கேரிவே கதையா இருக்கட்டும் நான் முதல்ல கேட்டுதான் இருந்தேன் ஓகே நான் உள்ள வந்து அதை கேட்டுதான் இருந்தேன் நான் சரி இன்டர் பண்ண கூடாது கொஸ்டின் கேட்டேன்னா கேரிவே கதை கேட்டிருந்தேன் இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் ஆக்சுவலா Thank you, thank you. Yeah, Actually, I'm going to create it. I'm going to create it. I'm going to meet all of you. 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 இதோட இன்டென்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மற்ற குரூப் எல்லாம் இருக்கு பட் ஆனா மேலோட்டமா பேசுறது மேலோட்டமா டிபேட் பண்றது இது மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருந்ததே தவிர இன்டெப்தா பேசணும் ஒரு டாபிக்கை பத்தி இன்டெப்தா பேசணும் அது வந்து இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஓனர்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை கரியர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டோனால தான் இதை வந்து இப்போ வரைக்கும் என்னால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியுது தினமும் வந்து யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து இன்வைட் பண்ணணுன்ற பிளானிங்லாம் இருக்குது அவங்களையும் வந்து ஸ்டோரிஸ் வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஷேர் பண்ண சொல்லலான்ற ஐடியாலெல்லாம் இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற டைமிங்கில் இதையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதனால தான் நைட்டு டென் ஓ கிளாக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா டே டைமில் எல்லாருக்குமே ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஒன்ஸ் ஈவினிங் அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் ஃப்ரீ ஆக ஆரம்பிப்பாங்க அதனாலேயே டென் ஓ கிளாக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வரைக்கும் டுவெல்லுன்னு பிளான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் செஷன்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்கு சிவா புதுசா வந்திருக்கீங்களோ என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் மெம்பரை ஆட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஷெ இப்போ நெக்ஸ்ட் டே இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன ஷெடியூல் போக போகுது மண்டே என்ன யாரெல்லாம் பேச போகிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் டே பை டே வந்து ஷெடியூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் வந்து முன்னாடியே ஷெடியூல் பண்ணணுன்றது தான் எங்களோட பிளானிங்கு ஏன்னா அப்போ தான் ஆடியன்ஸுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வரும் ஒரு க்யூரியாசிட்டி க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குன்ற பிளான் இதுக்காக தான் நீங்கள் ஷெடியூல்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் எங்களோட கிளப்பு டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே பர் டே என்ன நடக்க போகுது என்ன செஷன் போக போகுதுன்றது ஸோ யாராவது ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ யாருக்காவது வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா யூஸ் ஆஃப் ஹாய் 
முடிஞ்சதுமே வந்து என்னுடைய பாட்காஸ்ட்ல ஐடியூன்ஸ்ல வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ யார் யாரெலாம் வந்து இன்னைக்கு நடந்த கேரிவி செஷன் ரெக்கார்ட் செஷன் கேட்கணும்னா ஐடியூன்ஸ்லேயோ இல்லை கூகுள் பாட்காஸ்ட் இல்லை ஸ்பாட்டிஃபை யாராவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மூணுத்தில் யார் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் அரவிந்த் ராஜகோபாலன்னு தேடி பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா டிசி பாட்காஸ்ட் டிஜிட்டல் கிளப் பாட்காஸ்ட் ஓகே ஸோ இதை வந்து டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் வந்து என்னுடைய பாட்காஸ்ட்டை ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படியும் உங்களால் எதுவுமே ஃபைன் பண்ண முடில லிசன் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆஸ்க் அரவிந்த் டாட் காம்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட் வரும் அதில் பாட்காஸ்ட்டுன்னு ஒரு மேலே காலம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீசண்டாக நடந்த எல்லா கிளப் ஹவுஸ் செஷனோட பாட்காஸ்ட் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் சூப்பர் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ 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 ஹாய் சந்தோஷ் ஹாய் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ இல்லை ஆக்சுவலி இந்த தமிழ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த கிளப் பார்த்துட்டு நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சா நம்மள ஏதாச்சும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஷோர் ஷோர் எனி டைம் நீங்கள் வரலாம் உங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக இந்த கிளப்பில் வர எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களோட மோட்டோ இன்னொரு மாட்ரேட்டர் எங்களோட மாட்ரேட்டர் வந்துட்டார் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக வந்து அந்த டைமை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கணுன்றது தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் வந்தாலும் அப்கமிங் செஷனில் வந்து நீங்கள் வாங்க ஏன்னா இருக்கிற ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கணும் நாங்களும் ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ சில பேருக்கு வந்து நாலஞ்சு கொஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கே வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் லெங்க்தாக போகுது அதனால் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வாங்க திரும்ப ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் உங்கள் கிட்டேயும் அந்த பேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஓகே ஓகே சந்தோஷ் தேங்க்யூ ஹாய் ரவி குட் மார்னிங் ஹாய் அரவிந்த் ப்ரோ இன்னைக்கு செஷன் 9 9 pm ல போட்டுட்டு இருக்கீங்க திரும்ப ஒரு कंफ्यूजन ஆயிடுச்சு ஓகே இன்னைக்கு செஷன் 9:00 க்கு எல்லாம் வந்து ஹலோ ஆ ஹாய் ஹலோ நான் கார்த்திக் பேசுறேன் நான் மாதுரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போயிடும் ஓல்டு டொமைன்ல இப்போ நான் வந்து ஒரு டொமைன் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
ஓகே ஸோ அந்த டொமைனை வந்து வேபேக் மிஷினில் வந்து வேபேக் மிஷின் ஒரு டூல் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் ஆன கான்டென்ட்லாம் அங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும் அந்த டேட்டாபேஸில் இருக்குமே தவிர ஆனால் வந்து இண்டெக்ஸில் வந்து இருக்கவே இருக்காது நிறையா எக்ஸ்பயர்டு கான்டென்ட்டே வந்து இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னா எக்ஸ்பயர்டு கான்டென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம எக்ஸ்பயர்டு டொமைன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே எக்ஸ்பயர்டு கான்டென்ட் இங்கே வந்து நிறையா இருக்குது ஓகே நீங்கள் இந்த வேபேக் மிஷின்லேருந்தும் கூட அந்த கான்டென்ட்டை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் நிறையா டூல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ்டபிள்யூலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால ஆனால் அந்த எக்ஸ்பயர் கான்டென்ட்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிபிஎன் டொமைன்ஸ் உள்ளவங்க தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பிபிஎன் டொமைனில் நிறைய கான்டென்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கஸ்டமர் கிட்டையோ இல்லை நம்ம ஒரு அஃப்லேட் பிளாகில் வந்து ரேங்கிங் கொண்டு வரணுன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் அதுக்காக தான் அதை அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பயர்டு கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மணி சைட்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கம்மி தான் இருக்காரு <laughs> 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 அந்த ஜிபிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓபன் அல்காரிதம் இருக்கு அதை யூஸ் அவர் வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமர் ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்றாருன்னா ட்ரெயின் பண்றாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டென்ட் எழுதுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி கிளிக் பேங்க் அப்டேட்ல வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு லாங் டெய்ல் கீ பட் ஆனா வந்து எனக்கு அப்டேட்ல எதுமே அடி வாங்கலையா நீ கண்டென்ட் காப்பி பண்ணி ஸ்கிம் பண்ணா அடி வாங்கிடுது இவர் பண்றது வந்து கொஞ்சம் சம்திங் டிஃபரண்ட் நீங்க வந்து ஒரு புக்க கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணனும் இல்ல ஒரு அது வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கோட கம்பைன் பண்ணி கண்டென்ட் ஸ்பென்டிங் சொல்ல முடியாது கண்டென்ட் ஜெனரேஷன் ஓகே ஓகே அது நான் ரொம்ப நாள் ரிசர்ச் பண்ண ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு அது ஜிபிடி வெர்ஷன் 3 கூட இப்ப ரீசன்ட்டா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓ டூல்ல வந்து பிரீமியம் டூல் ஜிபிடிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எப்படி லினக்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி மாதிரி வர்க் பண்றாங்க எப்படி வந்து ஆர்டிபிஷியலா வந்து ஜிமெயில் எல்லாம் சஜஷன் வருது இல்ல இங்கிலீஷ் சஜஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டென்ட் எழுது இல்ல அது 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 மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு பவர்ஃபுல் டோல் இருந்துச்சுன்னா அதுவே லேர்ன் பண்ணும் மிஷினே வந்து லேர்ன் பண்ணும் இப்ப நீங்க ஒரு ரெண்டு புக்க பிடிஎஃப் ஃபீட் பண்ணீங்க பொண்ணுல செக்யூர் டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி தமிழ்ல ஒரு மூணு புக்க அந்த அல்காரிதம்ல குடுக்குறீங்கன்னா அதை படிச்சுட்டு அது ஒரு அது ஒரு விர்ச்சுவலா ஒரு ஆத்தர் மாதிரி மாறிக்கும் இந்த மூணு புக்கோட நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு அது ஓன் ஸ்டைல்ல எழுத ஆரம்பிக்கும் இந்த மூணு புக்ல கம்பைன் பண்றது பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் பண்ணி அந்த மீனிங் ஃபுல்லா அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் லைக் ஜிமெயில் சஜஷன் இஸ் a good example ஓகே அது வெப்சைட் ஏதாவது இருக்கா இல்ல கூகுள்ல என்ன போட்டு சர்ச் நீங்க ஜிபிடி வெர்ஷன் 3 ஜிபிடி கண்டென்ட் ஜெனரேஷன் அப்படினு சர்ச் பண்ணீங்களா இந்த ஜிபிடி அல்காரிதம் பேஸ்ட் கண்டென்ட் ஜெனரேஷன் வெப்சைட்டே இருக்கு ரொம்ப ஒரு டிஃபரண்டான கான்செப்ட் ஒரு சில பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஓகே நான் இன்னைக்கு தான் இத பத்தி கேள்வி பண்றேன் எடுத்தாலுமே சில விஷயம் எல்லாத்தையுமே இது பண்ண வேண்டியது நடக்குமாட்டு <laughs> 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 அவ்வளவுதான் <laughs> <laughs> <laughs>
விஜய் பிரதர் எஸ் ஸ்டாம் ீங்களோ அந்த அல்கோரிதம் வந்து லேர்ன் பண்ணும் ஜிமெயில் சஜஷன் மாதிரி தான் லேர்ன் பண்ணிட்டு அது வந்து யூனிக் கண்டென்ட் எழுத ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காப்பின்னு இருக்க முடியாது ஒரு நல்லா சொல்லணும்னா ஒரு பத்து புக்கை படிச்சுட்டு நீங்க ஓனா எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அல்கோரிதம் எழுதும் ஆமா ஜிபிடி டூ வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜிபிடி த்ரீ இந்த மே தானே வந்தது ஆமா ஆமா இந்த மே தான் வந்துச்சு அதான் தமிழ்நாட்டுல ஒருத்தர் பயங்கரமா இதுல பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் பேசி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அவர் ஜிபிடி டூல வந்துட்டு பயங்கரமா ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் கண்டென்ட் எல்லாம் ரெடி பண்றாரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஜான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு அவருடைய சர்வர்ல வந்து ப்ரோக்ராமிங் ரன் ஆயிட்டே இருக்கும் அவர் எந்த நிச்சயம் டார்கெட் பண்றாரோ அல்கோரிதம் ட்ரெயின் பண்ணிடுவாரு வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸையும் அதையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாரு போஸ்ட் அவர் போஸ்ட் கொடுத்துருவாரு அதாவது ஹவு டு கேரி யுவர் மெயில்ஸ் அப்படின்னு போஸ்ட் போட்டுட்டு அது ஒரு சிடி கீவேர்டு கொடுத்துட்டு அவருடைய சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணிடுவாரு உடனே கண்டென்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடும் இது வந்து அப்டேட் பண்றது ஆமா ஆமா இவர் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆனா அவர் அதுக்கப்புறம் பேசல ஏன்னா அவர் நல்லா ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதாவது பேச அவர் தயாரா இல்ல நமக்கு <laughs> 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 நமக்கு இல்ல மணி சைட்டுக்கு வேணும்னா ஜென்ரேட் பண்ணி தராங்க ஸோ அது ஒன்றும் மணி சைட்டுக்கெலாம் நான் யூஸ் பண்ணல கேம்பெயினுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு தருதுன்னு ஓகேன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே தருது யாருக்குமே வந்து ஐடியாவே இல்லை எப்படி நம்ம ஒரு கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே கேப்ஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வேஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லை ஆடியன்ஸை ட்ரிகர் பண்ணி கான்டென்ட்லாம் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ரைட்டரை தான் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் அது 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 இது இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவாக நான் விஜய் சார்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் 
கேளுங்க விஜய் ப்ரோ அதுதான் <laughs> ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் ஜிபிடி டூ வெர்ஷன் டூவில் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண அதே சோர்ஸ் வச்சுட்டு த்ரீயில் ட்ரெயின் பண்ணுறப்ப ஈவன் இவ் ஈவன் பெட்டர் குவாலிட்டி கண்டென்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஜிபிடி த்ரீயை வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க லைக் வெர்ஷன் ஃபோர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் நான் ஒன்று வந்துட்டு ஜிபிடி டூ டூவும் த்ரீயும் கொடுக்குறதுனால மேபி அது கண்டென்ட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எனக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கண்டென்ட் ஜென்ரேஷனோட குவாலிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்புட் ஃபைல் கரெக்டுங்களா அதனாட்டி நீங்க எல்லாரும் ஒரே இன்புட் ஃபைல் கொடுத்துட்டு வந்தா அகெயின் இதுவும் ஒரு ப்ராப்ளத்துல தான் போய் முடியும் ஆனா கண்டென்ட்டுக்கு பஞ்சம் கிடையாது இப்ப இவங்களுக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஓல்டு புக்ஸ் கொடுப்பாங்க லேட்டஸ்ட் புக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஈவன் கண்டென்ட் ஓனா எழுதுவாங்க நிறைய சோர்சஸ்ல இருந்து கண்டென்ட் கொடுப்பாங்க இன்டர்நெட்ல எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கு அது மாதிரி பட் ஆனா நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப அது அப்பாற்பட்டது ஈவன் இவர் ஓபன் ஜி ஓப்ப ஜிபிடி வந்து இதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணல நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து அவுட் சைட் த டாபிக் போயிட்டே இருக்கும் நான் சுருக்கமா முடிக்கிறேன் இப்ப வந்து ஒரு நீங்க நிறைய டெலி ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க கரெக்டுங்களா பேங்கிங்ல இருந்து எல்லாம் நிறைய பேர் கால் பண்ணுவாங்க கரெக்டா அது அந்த சொல்லுவாங்கல்ல கால் குவாலிட்டிக்காக நான் உங்களை ரெக்கார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஆகுனா ஒரு ஆயிரம் பேர் பேசுறாங்கன்னா இது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகி இந்த ரெக்கார்டட் எல்லாமே வந்து இதா டெக்ஸ்ட் வெர்ஷனா மாறிடும் ஸோ இதை சூப்பர் சூப்பர்வைசிங் பண்றப்ப நீங்க உட்காந்து எல்லாத்தையும் எல்லாம் படிக்க வேணாம் அது வந்து ஈவன் தமிழ்ல தங்கிலீஷ்ல பேசினா கூட அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சூப்பரா வந்து பண்றாங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஓடு நான் மீட்டிங்ல பேசினப்பதான் பார்த்தேன் எனக்கு தமிழ் தெலுங்கு நீங்க எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் நீங்க ஒரு மணி நேரம் கஸ்டமர்கிட்ட பேசினாலும் இந்த முப்பதாவது இட இடத்துல அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிச்சுட்டு அந்த இடத்தோட வாய்ஸ மட்டும் நீங்க கேட்டு நீங்க வந்து சர்வீஸ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சோ இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிபிடி மெஷின் லேர்னிங் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணி இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் கூட ரொம்ப சூப்பரா பண்றாங்க சோ இது வந்து நீங்க எஸ்இஓ இப்படின்னு பாக்காம ஒரு ரியல் டைம் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் கிடையாது <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
இல்லை அஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் நான் அந்த டைமில் பண்ணும்போது மணி சைட்டு மணி சைட்டுன்னு சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம் அந்த டைம் எல்லாருமே அதையே தான் சொல்லிகிட்டு இருப்போம் மணி வெப்சைட்டு மணி பில்லர் கான்டென்ட்டு இதே மாதிரி சொல்லி இது பண்ணிட்டோம் தெரியல <laughs> 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 நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ தான் வந்து அனௌன்ஸும் பண்ணேன் சப்போஸ் யாராவது அந்த இந்த செஷனை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கேட்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வெப்சைட்டில் பாட்காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன்றது சொல்லியிருக்கேன் விஜய் சூப்பர் ஓகே இன்னைக்கு டாபிக்கு பத்தி வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா நேற்று மாதிரி நான் வந்து டாபிக் வந்து டைவெர்ட் பண்ண விரும்பலை ஸோ இந்த டாபிக் என்னவோ அதை மட்டும் கேளுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நைட் ஆஸ் யூஷுவல் டென் ஓ கிளாக் ஆஹா நைன் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் வந்து கிளப் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா மேட் கேட்ஸை பற்றியும் ப்ளஸ் ரேங்கிங் அப்டேட்ஸை பற்றியும் வந்து பேச போகிறோம் அதனால இப்போ கேரிவியை மட்டும் ஏதாவது டவுட் இருக்கு அந்த ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்முலாவில் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அதை மட்டும் கேளுங்க அப்படி எதுவும் டவுட் இல்லைன்னா கிளப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நைட் வந்து எப்படி இருந்தாலும் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு இப்போலாம் போகுது அங்கே வந்து உங்கள் டவுட்டு கேட்கலாம் ஓகே எனக்கு அரவிந்த் அவர் எனக்கு நீங்கள் இந்த இவர் சொல்லியிருந்தீங்களே திராவி இவர் சொல்லியிருந்தீங்க அவர் அவரோட ஐடியாஸ் அவரோட அந்த வீடியோஸ் வந்து கையில் கேமரா வீடியோஸ் எல்லாத்துமே எல்லாமே ஆள் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த மாதிரி யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நான் இப்போ எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வந்தது சுரேஷ் செல்லம் சொல்லிட்டு எம்எல்ஏ மார்க்கெட்டிங் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே சோ சேம் ஐடியா தான் நீங்க முடிஞ்சா பாருங்க நீங்க சொன்னா ஆமா இப்போ एक्चुअली நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அதுதான் கேரிவியோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் ஹிட் ஆகுறாங்க அவங்களோட பிசினஸ் வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து நேச்சுரல் பின்னாடி இருக்க மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து கையில எப்பலாம் ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபிரீக்வெண்டா நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நாலு வீடியோ அஞ்சு வீடியோ வந்து போட்டுட்டே இருக்காங்க ஆமா நீங்கீங்களா <laughs> 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 விஜய் ப்ரோ முடிச்சுக்கலாமா சீனிவாஸ் ப்ரோ வந்துட்டு போயிட்டாரு வேலையா இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை யாருமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல சரி வீட்டுல ஏதாவது திட்டுவாங்க மேட்கட்ஸ் <laughs> 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 ரேங்கிங் அப்டேட்ஸை பற்றி வந்து பேச போகிறோம் ஸோ உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை உங்களோட ஏதாவது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரேங்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரேங்கிங் அப்டேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே வந்து ஷேர் பண்ணலாம் விஜய் ஸ்ரீனிவாஸ் அப்துல் எல்லாருமே நைட்டு செஷனுக்கு வந்துடுவாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஈக்குவலாக வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லா ஆடியன்ஸ் பீப்புளுக்கும் நீங்கள் வாங்க எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணணுன்றது தான் நாங்கள் இப்போ வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் நாற்பது பேர் இருக்கீங்கன்னா நாற்பது பேருக்கு நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா விடிய விடிய தான் நமக்கு வந்து தினமுமே செஷன்ஸ் போகும் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக என்ன கேட்குறேன்னா பேஷன்ஸோடு இருங்க 
நம்மளை ஆட் பண்ணலேன்ற அந்த ஒரு இது வந்து வருத்தம் இருக்கவே வேணாம் இன்னைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு இதே செஷன் இங்கே தானே நடக்க போகுது எங்கே போயிட போகிறோம் நாங்கள் உங்கள் கொஸ்டினே எங்கேயும் ஓடி போக போகாது நாங்களும் எங்கேயும் ஓடி போயிட மாட்டோம் ஸோ பேஷன்ஸ் இருக்கணுன்றது என்னுடைய ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் அவ்வளோதான் நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ மார்னிங் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரிப்பீட்டடா தேங்க்யூ விஜய் ப்ரோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல நீங்க வருவீங்கன்றது தேங்க்யூ விஜய் பி ப்ரோ மாட்ரேட் பண்ணதுக்கு சிவா கார்த்திகேன் முகமத் சந்தோஷ் யூசஃப் அரவிந்த் பிரசன்னா கார்த்திக் ராஜா பிரியங்கா சேகர் கிரீவ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஏதாவது இருக்கா எல்லாம் முடிச்சிடலாமா க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ